在今天的视频里，我会分享一下新冠病毒全球进展情况，以及在大疫情爆发时代，如何帮助我们平安健康的度过新的一年，对抗 COVID-19 和 Omicron 的十种最佳食物。Hello， 大家好，我是海丽。二零二二年的新年钟声刚敲醒，美国日增新冠确诊病例就突破了一百万例，再次刷新了疫情爆发以来单日新增病例的最高纪录。根据 Johns Hopkins University 发布的新冠疫情最新统计数据表示，截至一月六日，全球累计的新冠确诊已经达到了三亿例，累计死亡也达到了五百多万例。在过去的两年里，随着 Pfizer、Moderna、Johnson Johnson 这些大的医药公司 COVID-19 疫苗的上市 ，ICU 重病患者的幅度大量的减少。本以为云开见日，世界可以太平一阵子了。可是 Delta 病毒刚被控制的好一点，南非的 Omicron 变种又像野火一样蔓延开来，传染力是原始病毒的十倍。根据美国疾病管制预防中心 CDC 的最新统计 ，Omicron 已经成为美国的主流变异株，数量远远超过了 Delta， 而且 Omicron 的潜伏期更短，仅仅三天七十二个小时左右，重复感染率极高。得了还能再得。就在南非 Omicron 变种病毒在加拿大闹得满城风雨的时候，远方又传来了新的讯息：地中海岛塞浦路斯发现两款由变种病毒 Delta 和 Omicron 混合的病毒体 Delta Crown 横空出世。当然，你可能也听说过，在香港的一个餐桌上，十九个人吃饭，十一个人感染了新冠，但是还有八个人却安然无恙，那是为什么呢？归根到底，就是因为他们的免疫系统在起作用。新冠的症状。和重度流感相似，流鼻涕、喉咙痛、咳嗽、呼吸困难，有时候还会出现全身疼痛、呕吐和腹泻。但最新的 COVID 感染者越来越多的并没有症状，潜伏期不同，因此防不胜防。微信里疯传的帖子，如果你的朋友中还没有人感染新冠，只能说明一件事：你根本没有朋友。在美国已经初步实现了。不管是美国的总统拜登，还是中国的院士钟南山，都开始预测新冠病毒的广泛、社区感染和全民免疫是不可避免的了。如果患上 COVID， 再高明的医生也没有灵丹妙药，只是给出一些缓解症状的建议，比如说多喝水、多休息，发烧的时候用 Tylenol， 再严重的时候用 i b p r o f e n a d v i l 减轻症状。虽然美国 Merck 公司已经发明了能在家服用的口服胶囊 m o n o p a r a v i r 十一月初在英国也获得了几。紧急使用，能够降低死亡的风险。但是根据全球这海运情况和生产能力，估计运送到你家门口的时候就不知道何年何月了。唯一的办法就是提高自身的免疫力，非药而愈。那么吃什么能够抵抗免疫力，帮助我们提高抵御新冠病毒的能力呢？今天跟大家分享十种能够激发你身体免疫力的食物，一定要收藏起来哦。第一个维生素 D， 在二零二零年初新冠爆发时期，英国政府宣布要给英格兰的二百五十多万老弱病残的高危人群免费发放维生素 D 补充剂，让他们安全过冬。冠状病毒作为一种流行病，冬天发病率高，夏天日晒充足，发病率少。在寒冷的冬季，室内活动增多，如果没有充足的日晒，一定要补充维生素 D。虽然目前都没有确定的数据关联表示维生素 D 和新冠肺炎的关系，但是美国和英国的各项实验都表明，服用维生素 D 的儿童，相对于没有服用 D 的一组，呼吸感染到疾病降低三分之二是很明显的对比。而且维生素 D 有消炎的作用，可以帮助抗癌和提高免疫力。维生素 D 除了多晒太阳之外，很难从食物中大量摄取，所以推荐使用 VD 补充剂。美国国立卫生院建议，每天的成人运量是四百到八百 IU， 或者是十到二十微克。一些研究也表明，需要更高的每日摄入量来维持最佳的血液水平。第二个就是维生素 C， 维生素 C 是西方人非常偏爱的补充剂，许多家庭经常在旅行度假中吃几粒 VC， 或者喝一些速溶水，帮助预防旅途中身心疲惫、抵抗力低下引起的病毒感染。美国 NIH 国家卫生研究院在二零二一年也正式的将将 VC 列入了治疗 COVID-19 的标准方案。实验数据表明，在一周内补充维生素 C 的病患者，相当于没有补充 C 的，降低了百分之五十的严重症状。对于特别严重的患者，每天接受静脉注射维生素 C 两百毫克的患者，在四天后就有明显的改善。维生素 C 有助于刺激抗体的形成。那么，哪些食物中含有大量的 VC 呢？我们来看一下常见水果 VC 排行榜。
。在每一百克食物中，柠檬含有二十二毫克的 V C， 柚子含有二十三毫克，橙子含有三十三毫克，然后从下往上依次顺序为金桔、木瓜、草莓、丑橘。山楂、奇异果和鲜枣，我们最钟爱的柠檬居然只排到第十名。排名前三名的是山楂、奇异果和鲜枣。原来我们老乡家里村里的大枣居然是 VC 冠军。另外，没事躺在沙发上吃两串冰糖葫芦也能治病。说完了水果，下面我们再看一下常见蔬菜的 VC 排行榜。从少到多，依次排名是西兰花、苦瓜、红菜叶。花椰菜、青椒、羽衣甘蓝、小白菜、油菜叶、芥蓝和彩椒。第一名是彩椒 （bell pepper）， 每一百克维生素 C 的含量就超过一百毫克，是蔬菜中维生素 C 含量最高的。另外，中餐馆的芥蓝、油菜、小白菜居然也是民居榜首，再也不用寻找什么山珍异宝了，跟家里的小白兔一起吃几片菜叶子就可以治病了。第三类就是 B 族维生素，维生素 B 可以帮助蛋白质、脂肪和糖类的转换和吸收。如果维生素 B 缺乏，能量就不能被身体利用吸收，就会造成机体的免疫修复障碍。而且在冬季，口腔溃疡的引起，大部分原因就是缺乏 V B 造成的。富含维生素 B 的食物有全谷、薯类、豆类、坚果和动物肝脏。在这里，我想推荐几个 V B 含量高的超级食物：澳洲坚果 （Macadamia）， 又名夏威夷果；黄芪金枪鱼 （Yellow Tuna）； 全麦 （Bagel）。芦笋、毛豆、南瓜和葵花籽，这些都是含维生素 B 相对含量比较高的食物。第四个就是维生素 E， 坚果和牛油果。维生素 E 作为抗氧化剂，可以支持免疫功能，促进自由基的中和。富含维生素 E 的食物包括植物油、坚果、种子和 avocado 牛油果。维生素 E 能够保护 T 淋巴细胞膜，促进免疫白细胞的有效工作。补充维生素 E 最简单的方法就是每天吃一些坚果当做零食。你可以很容易的在油脂食物中找到维生素 E， 比如说葵花籽、杏仁、植物油、榛子和花生酱。对于大多数人来讲，从食物中就能摄取足够的维生素 E 来满足机体需要，健康人群很少出现维生素 E 的缺乏症。第五点，每天一个鸡蛋，补充优质蛋白。这次流行的 COVID 的病毒，重点是依靠自身发生的抗原体反应来进行抗疫。其中抗体的主要成分就是蛋白质，因为人体自身不能合成蛋白质，只能通过外界摄入，所以补充足够的优质蛋白是提高免疫力的核心。含蛋白比较高的食物有鸡蛋、杏仁、鸡胸肉、奶酪、希腊酸奶、牛奶、小扁豆、瘦肉、牛肉等等。每天一个鸡蛋就是保护自己最。简单最有营养的方式，鸡蛋是优质蛋白的典型代表，属于完全蛋白。其他食物的蛋白质好坏都是和鸡蛋进行对比的，一定要吃蛋黄。蛋黄中的维生素 A 也是最好吸收的一种维生素 A 的来源，同样有助于提高免疫力。另外，多吃豆类豆制产品，少吃糖，因为糖能够使白细胞睡大觉几个小时。除了以上五种重要的营养类别，还有一些微量元素和其他的小类营养素我们也不能忽视。第六个就是锌 （zinc）， 我们体内。有许多的酶 enzyme 是 zinc dependent enzymes， 新依赖性酶，如果缺乏了，就能够造成免疫性的功能障碍。锌在食物中普遍的存在，动物性来源的食物，比如说贝壳类的海产品，像虾、红色的肉类，还有干酪、燕麦、花生酱、谷类胚芽和麦麸都是很好的来源。第七，维生素 A， 维生素 A 有助于肠道和呼吸系统的健康。富含维生素 A 的食物，像动物性的植物有动物肝脏、鱼肝油、蛋奶；植物性的植物，比如说深绿色的、红橙色的蔬菜。像地瓜、胡萝卜、羽衣甘蓝、南瓜、西兰花、红柿子椒、杏子、莴苣和鸡蛋。第八点，硒元素。硒主要是维持心脏正常功能的一种重要元素，对于心脏机体有保护和修复的作用。人体血中的硒水平的降低，会导致体内清除自由基的功能减退，送氧功能下降，从而诱发一些心脑血管的疾病。所以补硒对于预防心脑血管疾病、高血压、动脉硬化等都有很好的作用。许多食物中都含有硒，但是巴西坚果、全力谷物，比如说全麦面包、燕麦粥、大麦和豆类中含有特别多的硒。蛋类高于肉类，所以吃鸡蛋也比较好。常见的含硒量较高的食物有魔芋、牡蛎、鲜贝、小黄花鱼、腰果和鸡蛋黄。第九，香辛料：姜、大蒜、姜黄。生姜、大蒜和姜黄都是。
冬季不可缺少的调味食材。大蒜素一向是被认为可以提高你免疫细胞抵抗感冒、流感和各种病毒的能力。生姜是另外一种在对抗疾病方面有超强功效的食物，可以减少炎症。尤其是如果你出现腺体肿胀、喉咙痛或任何炎症性疾病，会有所帮助。而姜黄也是以其消炎、抗炎特征而闻名。姜黄素成分可以减少肌肉酸痛。姜黄通过刺激抗体的形成来增强免疫系统。在西方，医生会告诉一些患有自身免疫性疾病的人，每天服用五百毫克的姜黄素，以减少炎症和避。免疼痛。最后一点就是喝水，无论是芬兰、以色列、日本的研究都证明，大量的液体对于流行病毒有用。无论是漱口、漱口，或者是白开水、盐水、优点加水、漱口药水、喝茶、茶多酚，都可以帮助你身体补充水分、排毒和抵抗病毒。以上就是今天分享的十大饮食攻略。除了饮食，我们还要每天维持足够的睡眠，至少保证七个小时的睡眠时间，保持高体温的状态。和轻松乐观的心态，面对不断变异的病毒，任何药物治疗都是滞后的。我们自身的抵抗力才是以不变应万变的第一道防线。好了，今天的分享就到这里，感谢你的观看。如果你觉得这部影片对你有所帮助，请点一个心 like 转发分享，帮助身边的人。我是海丽，欢迎订阅，支持我做出更好的影片。我们下一期视频再见。